Izvolite. Hvala se vesela. Hvala tudi, da ste se mi pridružila na konferenciji Slovenske organizacije za izpraževanje in Evropske komisar za izpraževanje na divno in športi. To je dok je širok resor. Danes smo v prvem panelu dejansko ocenili razmere, ki so na področju evropskega izobraževanja, če temo tako, tako povojno rečemo, pripravljajo se prva mestna poročila, poskušamo oceniti, kako je razen izpus, ko v novi program, novi krovni program deluje. Res je, da je razen izpus star skoraj 30 let, 29 let, ampak to je bil naziv za program za izmanjavo študentov. Danes pa imamo upravka z tem pojmom, ki označuje recimo vse programe, ki so bili prej na področju izobraževanja, tudi mladine in sedaj pomoj tudi športa. Jaz sem še posebej vesel, da lahko ocenjujem, da bo ta program še predobil na veljavnosti, da bo še bolj integriral mlade v učno in podelovno mobilnost in tudi sveda druge, ne samo mlade. Stojilke kažejo in tudi Evropska komisija je močno finančno podprla ta projekt, že v tej finančni perspektivi tudi v mes bo še prišlo nekaj dodatnega denarja in jaz se zapravljujem komisarju Narodiču za naklonjenost vsem tem programom na področju mladine in pa izobraževanja. Glede na to, da se in komisarja in ministrac se je vmodila na novo aplikacijo, je tem rekli, mi pa dal besedo ne prej njima, potem pa mi lahko še kakšno minuto nadaljujemo z izjavom in prav. Torej predajamo besedo Evropskemu komisarju za izobraževanje mladino in šport, dr. Tibor Junavrčiču. Izvolite. is for me a very useful stock taking uh, about the successes and the challenges uh, of uh, Erasmus Plus uh, program. Briefly, Erasmus is a success story. I think uh, we have no other uh, programs at European level which would bring uh, so many results, uh, so convincing uh, results as uh, as uh, the Erasmus Plus program, which will celebrate uh, its uh, 30th anniversary next year. Uh, Erasmus Plus, uh, or its predecessor, the Erasmus, uh, contributed uh, a lot to build up a community at European level based on students' mobility. It is one of the most popular uh, program uh, and more visible uh, program of the European Integration European Union. Uh, the, it mobilized uh, hundreds of thousands of students, uh, 600,000 uh, around last year. Uh, they uh, got the experience of uh, living in another EU member states, in studying in another uh, EU member states, uh, and experiencing European identity in their uh, everyday life. However, Erasmus Plus is more than a student's mobility scheme. It has its own youth program, sports program, and volunteering program. And all those components, all those elements, can contribute uh, very usefully uh, to our uh, everyday life in the European Union. It uh, makes European societies more cohesive and it gives the opportunity for some of the uh, countries outside of the EU and young people in, in countries outside the EU to experience the life in the European Union because I'm sure you know that uh, the broad of, uh, of the uh, European Union is larger and the scope of the, uh, of the Erasmus Plus program is larger than the European Union itself. Um, in 2015, as I just mentioned, uh, 660,000 students uh, uh, and staff have received grants to study or work or train abroad. Uh, about 11,000 organizations have participated in some 1,900 partnership projects. 
in Slovenia alone, 11.3 million euros were granted to help people enhance their skills, employability, and cultural awareness. And we will increase the budget of the Erasmus uh, program in the upcoming period uh, by 10% uh, uh, per year until 2020. And we just uh, uh, increased the overall Erasmus Plus uh, budget by an additional 200 million euros uh, for the period 2017-2020. So there are even more opportunities not only to celebrate uh, the success of the Erasmus Plus uh, program but to tackle the challenges. We are absolutely aware of the difficulties uh, of the application, of the procedural issues and we are working on fix those problems and I hope that in the future the Erasmus Plus program will be even more beneficial for young people. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Povedal, že gospod Zvezna mi je tudi ministrica za izobraževanje znanosti in šport Republike Slovenije, doktorica Maja Makovec-Brenčič, je že prej na samem panelu postregla z izjemno zanimivimi podatki o slovenskem delu programa Erasmus+. Gospa Makovec-Brenčič, izvolite. Najlepša hvala in najprej res iskrena hvala organizatorjem, da lahko predstavljam tudi slovensko zgodbo Erasmusa, seveda v veliki podpori dr. Zvera in gospoda komisarja, tudi na ministrski ravni se v Evropi veliko krat dotikamo v samzni področji programu Erasmus, preprosto zato, ker smo v novih družbenih izzivih in ker je to v resnici en najuspešnejših programov Evropske unije v zadnjih desetletjih. Slovenija se aktivno vključuje v Erasmus programe in projekte že od samega začetka. Naj povem in postrežem z nekaj podatki na mobilnost v Tuino, kjer v zadnjih obdobjih odšlo preko 30.500 posameznikov, torej pridobilo neko mednarodno izkušnjo, bodi si izobraževalno, delovno, bodi si medkulturno v smislu pridobivanja kompetenc, sodelovanja mladih. Od tega je, na primer, kar 4 tisoč visokoškolskih učiteljev, tako tujih kot slovenskih. Prav tako je velik, velik del tujih študentov, vendar le jih delo možnost priti v Slovenijo, okoli 13 tisoč. Vse to so podatki, ki seveda povedo, kako uspešen je program Erasmus tudi v Sloveniji, a vendar to je predvsem zgodba na področju izobraževanja, največkrat bo o njej na področju visokoškolskega izobraževanja, naj pa povdarim, da znokraj ministrstva in oveh agenci, oveh nacionalnih agenci, tako cmetni vsa predmovita, krepimo tudi Erasmus programe na področju mladih, športa in tudi vse življenjskega učenja. Lahko rečem, kar od prvega leta sta rusti naprej, torej od vrcev, šol, srednji šol in seveda tudi univerzitetne ravni. Vse to so namreč področja, ki želimo tudi povezovati Erasmus program med seboj. Še posebej bi želela podariti programe, ki jih izvajamo na področju vladih. V tem trenutku je vključenih več kot 7700 vladih v več kot 240 projektov. To vse kaže na to, kako v resnici Erasmus ne le povezuje in ne le daje rezultate, ki jih lahko povemo v številkah ampak predvsem krepi številne učinke, učinke za posameznika in učinke za institucije in odporna okolja. Predvsem pa omogoča mladi, da krepijo nova znanja, veščine in seveda tudi izkušnje. V zadnjem času še posebej povdarjamo medkulturne kompetence, aktivno državljanstvo in seveda splošno krepitev socialnih kompetenc, k temu nas iziva nele družba in njeni premiki, ampak seveda tudi posebnostni razvoj posameznika in predvsem razvoj takšnih podpornih okolji, ki bodo to lahko še bolj krepila in osmerjala mlade v njihov karjerni in življenjski razvoj. Naj tudi povem, da je tudi v Sloveniji rezultat, ki ga Erasmus podaja tudi na celobni evropski ravni, da je za posameznico, ki je vključen v kakršen koli program Erasmus aktivnosti, možnosti za zaposlitev več celo do dvakrat več je ocena, to kažejo raziskave. Predvsem zato, ker krepi s tem vsak posameznik in seveda tudi celotno okolje okoli njega, 
kompetence, dodatne izkušnje in s tem tudi krepitev za svojo življenjsko pot. Slovenija predlaga tudi vnaprej in tudi predlaga našim institucijam podpornemu okolju, da še posebej usmerjamo vse več aktivnosti v tako in vana strateška partnerstva. Zakaj je to pomembno? Kaj ti ravno na področjih, kot je recimo šport, lahko na več načinov krepimo kompetence mladih otrok, pa tudi profesionalni razvoj tistega, ki se vključuje v razvoj mladih. To je še posebej pomembna tema, kaj je polnomočenje učitelja, polnomočenje posameznika, aktivnega, ki se ukvarja z mladimi, seveda so bila tudi številni izili in tudi to so programi, ki jih vse bolj aktivno pospešujemo. Pravno tako, že omenjeni šport daje veliko možnost povezave, integracije, krepitve kompetenc na drugačen način, zato tudi spodbujamo naprimer posebne oblike vključevanja migrantov, posebne oblike tudi vključevanja ravnilih skupin skozi šport in še posebej spodbujamo povezovanje mladih skozi različne organizacije in mladinske aktivacije, kot temu rečemo, skupaj z vključnimi procesi. In vse to so izredi, ki smo jih podali tudi komisarju in seveda našemu predstavniku v parlamentu in o katerih moramo razmišljati tudi v duhu pridobivanja sredstev in seveda, tako rečemo, tudi umeščanja novih posebin v razvoj Erasmusa. Naj zaključim s tistim stavkom, ki nas pravzaprav vse opogumlja že vrsto let, 30 let, na poti povezovanja vladih, izobraževanja, tudi športa in seveda tudi vseh vrst življenjskih kompetenc, ki so vključne in ki jih Erasmus močno podpira. Erasmus Rotterdamski, ki je posebil to gibanje v Evropi, ki nas res povezuje, je rekel, upanje vsakega naroda temeli na postreznem izobraževalju. Mislim, da je to nekaj, kar je Evropa v resnici dosegla skozi ta program. Posebila tudi identiteto Evrope, a hkrati se vrda tudi številne kompetence od državljanskih do tistih pravih življenjskih in ručnih kompetenc, ki vodijo mlade danes v kolaži na njihovo pot iskanja ne le za poslitve, ampak tudi uspešnega življenja, tako svojega osebnega, podružbenega, aktivnega življenja, vključenega seveda tako v nacionalni del njegovega bivanja, pa tudi seveda vse evropski. Hvala. Hvala lepa, vsem prejem se, da je pa spoštovani novinari, če ima tudi kakšno vprašanje, seveda, izvolite. Še vprašanje ni, potem se vam zahvaljujemo za obdeležbo na tej novinarski konferenci, tudi se seveda zahvaljujemo tudi vsem prejemu gostom, ki so sodelovali na jej. Želimo vam prijetem dan še naprej, konferenca pa se nadaljuje čez nekaj minut. Hvala lepa.